Kwa naangalia ile Biblia. Kuna Check ni kwanza kuonyesha hii. Mzee ule se. Yaani huyu mzee, yaani katika watu waliokuwa na wanatunza vitu. Mm. Mm. Yaani toka mwaka 68, kasoma hii bolu. Au Biblia ilikuwa Kiingereza. Tasiyo chochote mzee. ndaweleka <laughs> ukakasa <laughs> 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 Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli. Ndio Wayahudi wao. Ndio, Wayahudi inakuja baadaye, lakini kwanza sitai utaifa wao Israeli. Wayahudi dini. Ila Wayahudi wale unaowasema wewe sasa Wayahudi, ambao ndio Israeli, wale watu watali. Afrika njika wanajua kadogodogo. Njiao ile pale ndogo yani nalingana kama mkoa wa Kilimanjaro. Wataalamu wale. Eh. Afu Israeli kuna bahari moja inaitwa bahari mfu. Bahari ya chumvi. Nimekufa. <laughs> Mbona wanachakata pale magazine kwenye ile chumvi atakata magazine inatokea pale wanatengeneza chip zile za nani za kutengenezea simu hizi walivyotala wale jamani wataalamu wale ulisikia zile bado walikuja kutakaga Uganda ah wao ni mgonga Idi Amin masaa yani kama kwa dakika 90 Idi Amin alipigwa dakika 90 kama vile mpira Simba Yanga mtu kabutuliwa lakini hii siko ni vita kati ya Tanzania na Ha? Ilikuwepo vita hiyo ambayo Wayahudi wamepigana na Mganda kwa nani Waganda walipokea mateka na kutoka Israeli kwa sababu ile ile Idi Amin alikuwa na mahusiano na Arabu sio ile hivyo hivyo kwa akagema mateka nini leo wakasema sasa wale pale usiongee sana mimi ndo nasimulia wale pale umanisikia sawa bana wale pale Wayahudi walipoingia pale Idi Amin kalala Idi Amin kuja kuamka hizo juu afanye afunge taulo nini atoe yote heshima sio ile nini. Kamata. Kwa hizo wewe ulishaondoka au na ndege namna hiyo. Kwa ameacha mashimo entebe. Entebe imetobolewa. Mashimo ya miogo. Mashimo ya mabomu au ali jamaa. Makomando walikuja alikuja komando mmoja huyo Blazaki ni Tanyao. Mwasaidie. Eh. Huyo huyo huyo. Yoni ni Tanyao. Jonathan alikuwa anaitwa huyo jamaa tali we alikuwa kila yani yule ni mufta ta ta jina lake kila haya si nickname huyo si nickname wewe una umo rafiki yani hata nickname usijui nickname huyo ana akili sema kiburi ni hivi umeelewa vizuri yani kuna vitu ambao wayahudi watu wengine hawana wale watu wana waisraeli wewe ukopa sana mtu ameandikwa kwenye biblia nchi yao ni jangwa lakini wale jamaa wanaongoza kwa kulima matunda Baba matunda hapana. Eh tikiti maji. Eh eh. Tikiti maji hilo. Tikiti maji moja mnakula karibia nusu mtaa. Eh. Jamaa ametisha. Wale wa Yahudi. Alafu ni nini? Yaani wale pale wana akili. Hii dunia hii wale jamaa kwa teknolojia ndio wenyewe. Ma designer wa teknolojia sijui Google, sijui nini. Wa Marekani wanachomoza na vitu sijui nini. Lakini wenyewe ndio wana design. Wa Israeli watengenezi simu wanatengeneza kile kinachoendesha ile simu. Mm. Mm. Yes. na Waisraeli wewe. Waisraeli mtoto akifikisha miaka 12 kaingia jeshini. Utamgusa? Shirika lao la ujasusi inaitwa Mossad. Mossad ile hatari wa Marekani wenyewe wanakaa pale. 
sijui FBI, sijui KGB, sijui BND, sijui nini, wote wale wanasanda kwa Mossad. Mossad ya tayari baba. Wana mchezo mmoja unapiga inaitwa Krav Maga. Watu saba mtu mmoja wamepigwa dakika tatu wanaondoka. Krav Maga. Krav Maga. Ingia YouTube uangalie hiyo. Wanapiga hatari wale. Eh. Wana satellite zao ziko juu zinaweza kusoma chini kitu kidogo kama punje yani kile kipande kilicho katika kwenye kipande cha sukari mm. wenye hiyo satellite yao inaweza ikaona mm. na hicho kitu kinatakiwa kwe chini ya, ya ardhi wanakiona mm. hao jamaa vipi wana kifaru chao kimoja hicho hatari kifaru kizuri kuliko vifaru vyote duniani naamecha kifaru gani inaitwa makava mak5 makava mak4 ziko aina hizi makava mak5 makava mak4 unasikia kama jina la muziki hivi unaweza kaka dance Wale jamaa. Wale jamaa mimi nawakubali. Basi wako vizuri. Wale jamaa nawakubali. Hizi Motorola sibi nini, design nini wamefanya wao. Ile nchi, umenisikia baba? Ile nchi, dunia nzima. Yaani unashangaa, dunia ni kuna migodi mingi ya, ya almasi. Nchi kama Tanzania wapi wana almasi wapi? Wale hawana mgodi wa almasi lakini ndi wanaongoza kwa stoko ya almasi duniani. Wanafanyaje? Huku wako smart gorofani. Wana magorofa. Gorofani ya kilimi. Wewe unaona unaumwa na hiyo. Yeye mimi namsikiliza kitabu. Gorofani ya kilimi. Wale jamaa cha atatari sio achari atari. Mimi nime mimi Israeli sawa. Nimefika pale. Sio kama eti nimefika eti kama nimeenda. Nimewaona YouTube Ah. Basi hata mwenyewe nimewaona. Nimekumbuka alafu ile vosema swala la kifaro Israeli ndio nchi ya kwanza kabisa kutengeneza kifaro kinachojilinda chenyewe zidi ya mabomu. Ah, una akili. Anti misele wanakiita. Yaani bomu ikipiga vu kinatoa taarifa. Bomu linakuja. Ah, ah, ngoja nikwambie wewe unachoka. Simulia wewe na hiyo system mimi kidogo. Wewe Israeli wana kitu kinaitwa Iron Doom na Iron Beam. Alafu na kitu kimoja kinaitwa David Slain. Hizo mm. ni mitambo za kuzuia makombola. Mm, mm, mm. Baba piga kombola lolote kutoka nchi yoyote ile inazuiliwa. Wana kombola moja linaitwa Delilah Mazel. Mm. Lina, 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 lina kamera. Ndio kombola likiondoka hivi. Likiwa limepigwa labda naenda kupiga hata cha ngombe. Yule aliyolipiga lile analicheck linaenda. Anaweza kubadilisha mawazo akasema hivi akalichenja akamwambia geuka kapiga tabata. Wazali. Eh. Yeah. Ile bomu linaitwa nini? Inaitwa inaitwa Delila. Delila wewe Delila. Eh. Sio haya, yule yani shariaache. Wana kombora moja hilo. Umeona? Wana kombora la kupigira kuirikisha huko dunia. Kui dunia hii. Yaani kama kombora la nuclear. Ikufe dunia. Eh, linaweza kupiga robo tatu ya dunia. Kombora hilo la kwao. La nuclear. Wosika sisi Korea kaskazini zile mwembe. Wale wao pale makombora yao yenyewe kwanza yapingi na Shirika la, la udanile IAAA sijui inaitwa ajili ile mnajua nyewe nyewe ile. Wenyewe hawapo hajaandikwa mle. Wenyewe wanatengeneza wakaguliwi. Hapo hata kombe la dunia wacheze. Ah, yaani wale eto utakuta Mwisraeli na nakimbia eto nakimbia Riaza. Ah. Ah. <laughs> Wanini sasa? <laughs> Hakimbia Riaza, hawachezi boli, hawaimbi muziki. Wala kikapo. Lakini kila baada ya nyumba tatu nakuta kuna library, kila baada ya nyumba tatu kuna kuna maabara, nini? Ba iko mbali. Bongo. kama kilomita 15 alafu walevi wawili tu. <laughs> Na wanajulikana. Lakini maengineer unakuta sehemu kama kuna kerele unasema labda huu nini grocery kumbe maengineer wamekaa wana nini wana wana, wana invest mambo. Mm. Wafanya biashara nini unakaa unakuta makerele sehemu. Watu ambao wanaingia nini kwenye yani yani wale jamani kwenye kwenye mambo ya akili tu. Na circumcision ipo. Eh? Circumcision. Yeye yeah, na hiyo imo. Ah. Kwa hizo hizi ndio yeye yani wale ndio walianzisha Ibrahim ikaje kaja kumtokea Musa poani a a alianisha Ibrahim na wenyewe wanafanya mpaka leo cha kamshisha ni hiyo hiyo wa Israeli hiyo Israeli tare yani mimi wa Israeli baada niliwasoma nikaja nikagundua wewe unakuta dada kama wewe komando afu mdada tu mzuri mdogo wangu kwa Israeli mdada mdogo mzuri tu lakini komando umshiki anaruka sarakasta yuko hewani yani kama ni gorofa yu shangaka shafika juu huko angekuwa video queen lakini huko angekuwa video queen hapo ulicho kisema chakine nimejebu wapa kutufautisha katia israeli na bongolendi sinajua israeli umesawa bada nyimbangapo nakuta nini 
Ina influence dunia nzima, yani kila mtu wakitaa kidogo wana izungumzia Wameaza kupigia na vita mwaka albina tisa, albina nane, albina saba Wakengia albina nane, wakapata uhuru, albina tisa wakapigana Mwaka sitina, sitina saba wakapigana, sabina tatu wakapigana, sema na tatu wakapigana Wamepigana mbaka juzi, adijana yapa, juzi juzi yapa mm. Wamepigia nchi tatu wakati mmoja, hirani, nani, iraki, iraki na ni Syria, Lebanon kwa wakati mmoja makombora makombora makombora. Alafu swala so, kusema taifa yani wana history ya mataifa saba ya Kiarabu yaliungana kwa yapiga. 67 hiyo mdogo wangu songe mambo makubwa. Saba. Mambo makubwa ni ni chemi hiyo. Kidogo dogo iko. Kidogo. Saba mpaka Misri mwenyewe ndani. Libya ndani. Huyu mtoto sema hataki kusikiza wakubwa wa Kisimu. Ah, Hayem sema msema tia udangu ila. Saba tia udangu hii. Mwaka 67 Israeli ilikuwa na ndege kama 220. Bombardier. Ah we. Bombardier. Bombardier hizo hapa za kweli hizo zinakuchukua hapo unaenda dao na ndani Mwanza unaenda wapi? Ile pale. Ile pale mwaka 67 Israeli ilikuwa na ndege 220. Lakini pale wale Misri. Umeona kama Nasa alikuwa na ndege kama 400. <laughs> Ukienda mbali na nile nchi ya Jordan wana ndege kama 100 ngapi sijui. Wana ndege nyingi wakawavamia hiyo 67. Wamepigwa mataifa karibu ya 10 yote. Na Israel. Na Israel siku sita inaitwa 6 day war. Vita ya siku sita. Ushaiai kuona hiyo? Mm. Yaani mna kwenye sawa sawa na kucheza mpira yani mmeingia uwanjani hivi. Yaani ile mmeingia uwanjani mnachukua mpira unaweka kwa pani na kimbi sababu mama mtu anapiga sana. Nasema tumefungwa tu mbili kabla hujafungwa mbili zenyewe. Hai mwa DC walipigwaje wa mataifa saba? Waligongwa balaa. Sema walipigwa kwa mbili hao. Kwanza ndege zilipiga viwanja, walikuwa wanaenda kuswali wale Waarabu. Eh. Ndege zikatiketeza viwanja vile. Ndani ya siku mbili Misri ndege zake zote zilikuwa zitembei. Maana sasa wale watu Mungu akawaandika kwenye kitabu hiki. Akawachagua kupitia hao hao watu. Ndio watu wengi tumejua. Mungu alivuona wanyi wate wale wa Israeli wa umeshindwa. Mungu akaleta mu Israeli wa mfano. Ndio Yesu akazaliwa tena kwa wa Israeli. Mbona fikiri Yesu asingezaliwa kwa wasukuma? Wewe tungekoma. Yesu angeanza kuhubiri anasema amani hapana iwe juu yenu ungemwelewa. <laughs> Lakini Yesu aliongea shalom. Mm, shalom alaykum. Shalom alaykum. Yeah. Ah, alaykum shalom. <laughs> yaani amani hapana iwe juu yenu. Juu yenu. Yesu ungekuwa msukuma ingekuwa mgumu. Angekuwa ti mchanga ingekuwa mgumu ingekuwa ni madili tu madili tu madili. Mangekuwa mwaya mikogo. <laughs> Lakini kwa sababu wa Yahudi hawadili na nini? Wa Yahudi hawadili na mambo mambo. Ya yeah, na angekuwa msukuma nani mnyakiusa? Angekuwa mnyakiusa ni yani majidai. Masongi tu mambo. Masongi angekuwa tu ni kuimba. Ni bas. Lakini angalia wa Yahudi wale pale Yesu alipokuja alifanya deal moja tu kuokoa watu. Mm. Na kaweza. Nasema sikuja ila kwa nyumba ya nini? Israel. Mm. Watu waliopotea wana wa nani wa Israel. Mm. Watu wakafikiri kaja kwa Israel. Wakafu ngoma inaondoka ile anaondoka hivi Yesu. Unajua alisemaje? Endendeni ulimwenguni kote mkahubiri njili mkofundisha mataifa kwa wanafunzi wangu. Yeah. Mkofunza mambo yote nini? Yaani wewe jamaa ni kwa sababu gani? Miaudi, yani wa Yahudi mfano wao ni kudili na vitu. Mm. Sasa yule ndio mfano wa watu sasa. Mm. Na Yesu ulimwe kumuona eti Yesu anaongea majungu. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Afi Yesu madiri sijui nini wewe unacheki tatu teknolojia zake Yesu ndio mwanzilishi anyway wa Yahudi ni noma Yesu mwanzilishi wa ATM watu hawajui ngome eh hey. hata ile matunda ilibadilisha kadha maji hey. kadha wine sijui wanasema sasa mimi nakwambia kuhusu ile nani ATM, uh, ATM. Mm. mfumo wa ATM si nikuchukua hela sehemu hey. yale nituma petrol mm. na nani nendeni kule mtaenda kwa samaki akija ule samaki nini chukueni eh hela unachomo Afi Yesu ndio mwanzilishi wa teknolojia Yesu ni digitali Mm -hmm. Kipendikia tukua tunamutafuta nini? Manuari. Ya kasema naondoka. Analeta msaidi. Mm -hmm. Digitali ndo ilianzia pale. Msaidi za livo kuja roo wa kweli ya tuafundisha hei. Haka wambia naenda kitambo alafu kitambo na rudu. Unajua kitambo anaenda kitambo na udima nake nini? Kila mm -hmm. mtu watampata. Nasema kwa jina la yesu kila jitu ya kwa nini? Mm -hmm. Yani mtu wakita kuomba kwa jina la yesu kila kitu kinapatikana. Mm -hmm. Kwa kipendiki alivo ondoka. Ndiyo watu wa dunia nzima wanampata. 
maana si alishusha teknolojia na teknolojia ro mtakatifu digito yani ndio mpaka wengine kwani kwa mafuta sio ni ah kwa hiyo kimeza mbasha hapo mtaje Yesu mbasha hai unamuona kile mbasha ndio maana baadhi ya laika nikapasuka yani kwa maana mimi niko ndani yako tena sipo humo akasema hivi kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu hiyo teknolojia mpya na hiyo teknolojia sio kama eti ya Bill Gates ya heaven kwa sababu Mungu alishusha vya kimbingu akamshusha Israeli walifeli wali kidogo katika ile hali ya kufeli tena walifeli sana akamleta miaudi wa maana mimi mm. nikwambie baba mzee baba mimi mm. siongelee historia ya waindi sijui nani mimi mimi wa yaudi ndio ndasumuli ya vizuri by the way boda boda na subiri nje si mnajua wewe usiku mwema kesho asubuhi jamani naache buku basi eh buku nakupa na mimi ingia afya msina dawa kama ninaomba wote sitoi mimi sina dawa mimi hapa nilivyo hasa bora ungewaacha watu kanipa mimi hasa nyinyi mpe hapo wafona lia shida sana wa israeli ndugu zangu ah wewe unalia shida sana